Привет! У меня очень часто э, начинающие играть на гитаре спрашивают, что такое каподастер и для чего он нужен. Поэтому я решила в коротком видео объяснить, как им пользоваться и для чего вообще нужна такая штука. Каподастер – это вот такой предмет. Зажим, который ставится на гитару для того, на самом деле, чтобы изменить тональность. Тональность вашей песни или произведения. То есть многие начинающие думают, что каподастер он нужен для того, чтобы вот, вот эти вот аккорды страшные, да, которые все не любят, особенно начинающие аккорды на баре. Баре – прием игры, когда у вас указательный палец зажимает несколько струн одновременно. И вот эти вот аккорды люди, которые недавно играют, очень часто не любят играть. И они думают, что каподастер спасет от таких аккордов. На самом деле все это, конечно, не так. Каподастер нужен для того, чтобы просто свою песню вы могли подстроить под свой голос. Ну, например, смотрите, вы играете какую-нибудь песню, да, нашли аккорды, играете ее простыми аккордами. Всем нашим встречам разлуки вы суждены. Тихий печали на ручей пуинтарной сосны. Бедным и смелым подернулись угли костра. Вот и окончилось, все расставаться пора. Вот играете, вы играете и понимаете, что петь вам ее совсем не удобно. Тогда вы берете каподастер, покупаете, ну или берете у друга, ставите его на гитару. Ну давайте поставим на второй лад. А, смотрите, принцип такой. Чем выше у вас будет стоять каподастер по грифу, тем выше вам надо будет голосом спеть песню. А, чем дальше у вас туда каподастер, тем, соответственно, ниже. Но э, это если вам первоначальный вариант был низкий. Если вам первоначальный вариант был очень высокий в песне, то вполне возможно при помощи каподастра вы сможете наоборот голосом петь ниже, хотя аккорды, да, у вас будут звучать выше. И теперь споем эту песню. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихо и печально ручей урендарной сосны. Вот и окончилось, все расставаться пора. Ну вот мне на самом деле вот эта тональность, когда каподастр стоит на втором ладу, она мне уже высокая. Но кому-то она, может быть, будет нормальной. А, вот. И еще один пример я вам приведу. А, вот когда дети играют на гитаре, ну, маленькие дети, да, то при помощи каподастра мы некоторые аккорды, которые у нас э, на баре идут, да, мы можем их заменить простыми аккордами. Э, я вам это объясню на примере песенки. Мы с одним учеником э, маленьким разучивали песню из мультфильма «Маша и медведь». Э, песенка